<risa> Bienvenido, tío. Muchas gracias. Mamá, <risa> Señor Ay, alcalde. Un placer, Maya. Un placer, Maya. Mucho gusto. Mirko, Hi. ¿cómo estás? Hi. Nice to meet you, Mayer. Mayer Mayer. Welcome, welcome. Bonita bienvenida que nos dan. Hola, qué tal. Bueno, vamos a ser famosos aquí en Panamá. Y vaya recibimiento que nos dieron aquí en el aeropuerto. Nos acompaña el alcalde de la ciudad, señor Mayer. Vamos a ser rockstars por una semana. Ni siquiera estamos teniendo que rellenar el formulario que se llena para, para entrar a Panamá. Una, dos, tres, hay como 15 personas aquí recibiéndonos. What would you do on a trip in Iceland? Venezuela que vive en España who met a Brit in Iceland. Nunca me habían recibido así. Cuando yo vaya a Barcelona, te lo prometo, te voy a ver. Y ahora una acá en la cámara. 3, 2, 1. Mira, música panameña y todo nos espera aquí. Eso wow. lo llamamos la burla. Te luciste, ¿eh, Mayer? Uy, uy, uy. No sé cuántas veces he dicho esto, pero en serio que, que es surrealista. Vean todos los medios aquí acompañándonos, el alcalde está por acá. Nos comentaban también que todos estos son trabajadores de la alcaldía. O sea, lo hacen porque les gusta, porque es su pasión. No puede ser. Ahí está, ahí está tú. Este es nuestro ride. Esa es tu nave. Esa es tu nave. Así nos vamos. Así se va. Wow. Bueno, Esto es un Uber. Cali te recoge un Cybertruck. Un Cybertruck. Con conexión a internet y todo, ¿no? Sí. Sí, tiene su Starlink y todo. No va a tener problema. Wow, qué locura. Disfruten para más. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Bienvenido. Gracias por el recibimiento y un placer. Review turístico. Llegaron los turistas de Barcelona a Panamá. Lo vamos a llevar a su buen Cybertruck a Hotel La Compañía, donde inicia una semana de un plan totalmente magnífico, más que pago con empresa privada, cortejado por la ciudad y su gente. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, que gracias. Bien. Hasta luego. Hasta la super. Te adelante conmigo. ¿Quieres manejar? Buenísima, que disfrute. Gracias. Gracias. ¿Cuándo imaginé yo que me iba a subir un cyber truck que el alcalde de Panamá me iba a venir a recoger y que me iba a llevar al hotel? Está bueno, ¿no? The city is only about 15 minutes away. You can feel very secure in Panama. You won't have to be worried about mugging or robbery. You're a tourist. You are basically protected by everyone. Everyone loves the tourists. And where we're going to take you is the old city. So we are here, right? And we're going to take this road, this one simple road, all the way over here. This is Casco Viejo. This is all the old city, the colonial city. De aquella parte pueden ver la ciudad vieja. Nosotros nos vamos a estar hospedando las tres primeras noches de allá. Pero ahora le vamos a dar la vuelta a este camino de acá, que ¿cómo se llama? Esta es la cinta costera, una calle que simplemente le da el borde a toda la costa, toda la bahía de Panamá. O sea, esta bahía es la entrada al canal. Y aquí tenemos un poquito más de cerca todo lo que vendría siendo el casco viejo de Ciudad de Panamá. Buena fiesta por aquí. Uh -huh. Te estaba saludando la niña, ¿puede ser? Sí. Te conoce, ¿no? Hola. <risa> la presidencia de la república está hacia allá, por eso es que tiene ese carro policial. Okay. Hay un restaurante que es tres pisos hacia abajo, bello. Y aquí entonces comenzamos a entrar. Comenzamos a entrar acá. Bueno, traídos hasta nuestro hotel por el alcalde Mayer. Aquí nos reciben una vez más. Eh, no tengo ni idea cómo se abre la puerta, eh. Vamos a darle este botoncito, aquí está eso. Aquí está, vamos a agarrar las mochilas y las cosas. Vean que se los muestro un poco para que vean, wow, qué cargo tan, qué forma tan loca. Y pensar que nos montamos en esto que por cierto es a prueba de balas, es blindado. Aquí estamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, gracias. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado, mucho gusto. Mucho gusto. Mirko. Mucho gusto, Carlos, para servirle. Gracias. Welcome to Panama. Anything you guys want from me, text me over Instagram. We got my my okay. ID. Yeah. Check that more than WhatsApp. Okay. Venga. Dale. Foto ahí. Este va a ser nuestro alojamiento por las tres próximas noches, incluida hoy. 
Son casi las 9, ahora nos estamos muriendo del hambre, un vuelo largo, entonces, bueno, les voy a mostrar la habitación. Nos dejaron por acá esto con fruta, mmm, se ve exquisito. Todo lo que está aquí lo tenemos incluido en la habitación. Un baño de lo más bonito, de lo más completo. Vámonos a comenzar a recorrer Panamá. Bueno, esta noche no va a ser mucho lo que podamos ver hoy, pero tenemos mucha hambre. ¿Estás hungry? Starving. Starving? Yeah. Ok, let's do this. restaurante que se llama Tántalo, en realidad Tántalo es un 3 en 1, es un buff bar, es hotel y a la vez es restaurante, pistones de la ciudad de Panamá y aquí ya tenemos un menú que nos armaron especialmente para nosotros, toda comida vegana, así que vamos a estarlo probando y disfrutando de esta belleza de vistas. Y de esta parte pueden ver un poquito mejor las vistas tan bonitas que tiene este establecimiento, vean el skyline de la ciudad de Panamá. Brutal, muy bonito, ¿eh? Como se ve todo esto de noche. Aquí está el roof park donde estamos comiendo ahora. Y de esta parte pueden ver un poquito la parte vieja que ya la vamos a estar explorando a partir de mañana con mucha más calma. Muy buenos días. Amanece en Ciudad de Panamá y ya aquí estamos en nuestro hotel que se llama La Compañía. Vamos a estar aquí desayunando ahora. Y vean nada más qué delicioso que se ve todo. Tienen incluso su sección de gluten free, vean los postres que elaborados que se ven, jugos naturales, o sea, aquí la vamos a estar pasando muy bien. Hoy va a ser un día bastante ocupado, tenemos muchas grabaciones, tenemos un montón de paradas que hacer. La selección de comida en este hotel se ve buenísima, nos dejaron también este menú, de aquí podemos escoger si queremos que nos preparen pancakes o waffles. Ya yo me agarré aquí mi platito con buena frutita, mi juguito natural. Así que bueno, hay que mantener la barbillita llena y como pueden ver estamos comiendo bastante. Por cierto, mi agradecimiento al hotel que se están esperando un montón por ofrecernos la mejor estancia. De hecho, los pancakes nos los hicieron con leche de almendras, ya que somos veganos. El hotel La Compañía, hay que decir que está espectacular. Abrió en el año 2022, o sea, está prácticamente nuevecito. Tiene 88 habitaciones, tiene 5 restaurantes. Y otra cosa especial de este hotel que está ubicado en el casco histórico de Ciudad de Panamá, es que combina tres estilos coloniales, el francés, el el español y el americano. Van a poder ver el contraste entre cada uno de los edificios que conforman todo el hotel. De hecho, nuestra habitación es aquella que está allá arriba, el último balcón de la izquierda. Y el hotel como tal se ubica en los terrenos donde estaba un antiguo convento jesuita que funcionó aquí, si no me equivoco, desde el año 1688 hasta el año 1744. Hotel espectacular, desayuno delicioso. Así que comencemos a recorrer Ciudad de Panamá. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Giovanni, me conocen como Yoyo. Panamá es una gema, un crisol de culturas y todo se ve dentro de la misma ciudad. Panamá significa abundancia de peces, árboles y mariposas. Tenemos en la capital tres ciudades en una. La primera ciudad, conocida como Panamá la Vieja, se funda en 1519 en el Océano Pacífico. La segunda ciudad, por la destrucción de la primera ciudad, se le conoce como Casco Antiguo o el Barrio de San Felipe la ciudad amurallada, la ciudad de los mil balcones y la ciudad moderna, que son tres ciudades en una. Una población de 1.6 millones de habitantes en la ciudad, 4.3 millones en toda la República de Panamá. No solamente somos un canal, somos un país que tenemos cultura, naturaleza, tenemos de todo para explotarnos mundialmente como un país de destino. Así que yo los invito a que vengan a Panamá, vengan a conocerlo. Nuestra gastronomía es una fusión de todas las culturas que llegaron aquí con la construcción de los tres proyectos muy importantes. El ferrocarril por los chinos, la influencia francesa por la construcción del canal francés y Estados Unidos. Así que tenemos la cantidad de personas que vinieron de alrededor de todas partes del mundo para desarrollar, para contribuir a lo que es Panamá hoy en día. Un dato muy interesante que me están comentando y es que toda la parte nueva de Panamá realmente se comenzó a construir hace aproximadamente unos 18 o 20 años. De hecho, nos estaba diciendo nuestra guía que hace más o menos ese tiempo el edificio más alto que tenía Ciudad de Panamá tenía nada más 25 pisos y ahora el más alto me dice que tiene más de 70, ¿no? Uh -huh. Wow. Comenzamos esta visita por Ciudad de Panamá recorriendo la avenida Balboa y es que a medida que avancemos en este video se van a ir dando cuenta de que muchos sitios se llaman Balboa, pero ¿por qué? Vasco Núñez de Balboa fue un explorador y conquistador español que es reconocido por haber sido el primer europeo en avistar el océano pacífico. Por esto el nombre Balboa está por doquier e incluso la moneda del país se llama Balboa. 
Y aquí ya pueden ver un poco cómo se asoma la parte nueva de Panamá, edificios altísimos, impresionantes, el skyline que tiene esta ciudad y de noche también se ve precioso. Y hay mucho verde, ¿no? Se ven muchos jardines, muchos árboles. Y hacemos una paradita aquí para que vean un poquito mejor de esta parte todos estos edificios impresionantes. Aquí la playa. Bueno, un poquito de lástima por la basura, pero aquí no podemos culpar a los habitantes, sino ya sabemos que, bueno, que el mar arrastra bastantes cosas. Y todo esto de aquí vendría siendo la avenida Balboa, que es por donde pasan los autos. Pero luego construyeron esta sección de acá, que es para que la gente pueda caminar, para que tengan su espacio de recreación, para que puedan pasar las bicicletas. Y esto es lo que se conoce como la cinta costera. También me comentan que el valor de un apartamento en esta zona, por ejemplo, aquí enfrente de la avenida Balboa, puede rondar como los 160 mil dólares, más o menos. Me dicen que, de hecho, todo lo que vendría siendo la sección de arena del mar, la playa realmente llegaba como hasta allá, del otro lado donde están estos árboles, pero esto se recortó y ahora simplemente abarca hasta este espacio. El alcalde Mayer tomó la alcaldía hace apenas cuestión de un mes. Es que los ciudadanos de Panamá están muy contentos con toda la labor que él está haciendo porque de verdad que se está ocupando de la ciudad y está pasando por un proceso evolutivo que la va a transformar y la va a hacer todavía brillar más. Y la idea es que todo esto se transforme en una playa turística. La contaminación significativa de la Bahía de Panamá comenzó a notarse desde la década de 1970 coincidiendo con el crecimiento urbano, pero especialmente entre 1990 y el año 2000 el desarrollo se aceleró muchísimo. Por lo tanto, la demanda de espacio para viviendas y oficinas llevó a la construcción de grandes edificios en esta área impulsando proyectos de reclamación de tierras que redujeron el tamaño de la playa lo que contribuyó aún más a la contaminación de la bahía debido a la expansión no planificada y la falta de infraestructura adecuada para el manejo de residuos como resultado la calidad del agua se deterioró tanto que para la década de 1980 la gente dejó de bañarse en las playas de la ciudad debido a los riesgos para la salud toda esta zona de acá se llama Paitilla este edificio aquí que tiene una forma como balada, ese es el hotel Paitilla y era como que el hotel más top que tenía toda ciudad de Panamá ahora se han construido hoteles mejores y más modernos, Paitilla es una de las zonas residenciales más caras que tiene ciudad de Panamá, pero me dicen que obviamente están construyendo nuevas zonas y que hay una isla artificial que ahora mismo está en construcción que se va a llamar Ocean Reef y esa va a ser la nueva zona más costosa que tiene la ciudad, como cualquier sitio en el mundo me comentan también que ciudad de Panamá por supuesto sufrió las consecuencias de la pandemia del COVID y por ejemplo este edificio enorme que podemos ver aquí que ahora tiene la sede del hotel Megapolis pues ese era el hotel Hard Rock y tuvo que cerrar por la pandemia y bueno en cuanto a la moneda de Panamá tiene dos monedas de curso oficial que son el dólar estadounidense y el balboa ambos con la misma equivalencia es decir que un dólar americano equivale a un balboa aunque me comentan que mayoritariamente casi todo el mundo suele utilizar más el dólar está como que un poco más generalizado sobre todo de cara al turista los autobuses de momento todos los que voy viendo son así de color blanco o blanco con azul, blanco con un poquito de naranja y los taxis ya van a ver uno acercándose del otro lado son de color amarillo con una franja en el medio de las puertas como este que ven aquí de color blanco y negro los vehículos en panamá no tienen placa en la parte delantera ninguno con excepción de los taxis nada más tienen placa en la parte trasera y me comentan que las placas antes se solían cambiar cada año ahora lo que se hace es que se cambian cada 10 años y se les añade cada año como un sticker aquí pueden ver que esta placa tiene como que varios stickers uno encima del otro se le pueden notar tres entonces cada año como para decir que, que renovaste la matrícula o si es que estabas al día con el pago de los impuestos se le añade un sticker y luego de 10 años la placa entera se cambia en este caso esta es del 2021 o sea hasta el 2031 no le toca poner una nueva bueno estamos aquí en una tienda de souvenirs me va a llevar por supuesto mi respectivo parche de Panamá ¿qué opina usted del alcalde Mayer? porque la gente habla maravillas del alcalde parece que están muy contentos con el tiempo que tiene en la alcaldía las cosas que está haciendo por la ciudad ¿cuál es su opinión? la proyección que tenemos del alcalde que tarde o temprano la ciudad va a brillar porque tengo fe que sí podemos cambiar y para bien, así que creo que vamos a tener unos 5 años que van a marcar la historia de Panamá pues miren, aquí tenemos la monedita de Panamá, el Balboa, el escudo de Panamá por un lado y por el otro aquí tenemos Vasco Núñez de Balboa, un Balboa que equivale a un dólar americano. El Balboa es la moneda oficial de Panamá, aunque curiosamente en la actualidad solo circulan monedas, ya que los billetes de Balboa que circularon en el país fueron únicamente emitidos en ciertos periodos. En su lugar se utiliza el dólar como moneda de curso legal, mientras que el Balboa es principalmente utilizado para facilitar las transacciones 
conversaciones diarias y dar un sentido de identidad nacional. Por cierto, me llama la atención de Ciudad de Panamá algo que para mí no es común en España, que son los sitios como de autoservicio. Por ejemplo, tenemos este café aquí que se llama The Coffee Bean. Y tienen aquí esta parte que es de, de recogida. O sea, básicamente te estacionas aquí con tu cabo, tienes de aquella parte tu pantallita, pides lo que quieras y te lo sacan a través de una ventanilla de este lado. Entonces no tienes que entrar si estás con prisa o lo que sea. Pides tus cositas y te marchas. Bueno, y los traemos ahora a un sitio que se llama Mi Pueblito. Pero, ¿qué es lo que tiene de curioso este lugar? Pues verán, Mi Pueblito se encuentra a los pies, digamos, en la falda de un lugar llamado Cebo Ancón. Cebo Ancón es una pequeña colina de 199 metros de altitud donde se halla el punto más alto de Ciudad de Panamá. Y los panameños tenían prohibido acceder a esta parte de la ciudad. Solamente era un área habitada por americanos. Y pues después de unas protestas muy importantes que hubieron en el año 1999, Panamá recuperó esta área Y bueno, aquí pueden ver ahorita un poquito de baile tradicional Esos vestidos tan bonitos que utilizan las mujeres se llaman pollera Cada región de Panamá utiliza un diseño diferente para sus polleras Me parece que hay en total como que 10 regiones diferentes en Panamá Y pues bueno, aquí pueden ver un poquito de las tradiciones panameñas En todo este sitio que se llama Mi Pueblito Y que nos habla un poco de la cultura del país Por aquí pueden ver diferentes diseños de polleras, nos comentan que algunas de estas llegan a tener incluso 100 años de antigüedad. Una buena pollera hecha con todos sus encajes y todas sus cositas puede llegar a costar incluso como unos 5 mil dólares. Y aquí tenemos a la banda sinfónica tocando para nosotros. En esta parte de mi pueblito se pueden ver diferentes réplicas de construcciones que vamos a encontrar en diferentes partes del mundo porque en realidad los panameños están representados por diferentes culturas o etnias, llamémoslo así. Entonces, de la población total de Panamá, aproximadamente el 16% son descendientes de indígenas, 14% de afrodescendientes, 10% europeos y el otro porcentaje restante, que es el 60%, si no me equivoco, vendría siendo una mezcla de estos otros tres grupos. Y por aquí tenemos una danza cita indígena que están haciendo para nosotros muy cool eh muy cool Bueno, aquí sí pueden notar, la chica va pintada como con unos colores diferentes. De lejos parece que fuera el color de la piel, pero no es. Eh, ¿qué, ¿Qué es esa clase de pintura que lleva? Ok, la pintura aquí en Panamá lo conocemos como jagua. Y en nuestro idioma se llama kipará. Y lo rayamos como coco, pero ella no se le echa agua, sino que ella misma da el líquido. Después que tengamos el líquido y el momento de gris, lo dejamos en el sol. Después que lo dejamos en el sol, que le queda como azul oscuro, ya se le pone, se le hace los diseños. Pero en este caso nosotros los indígenas verás por qué lo utilizamos porque el vestimenta de nosotros en el caso que yo y el otro compañero que está sin pintar el vestimenta de nosotros es semi desnudo pero ya con la pintura cubre la piel y esto y da algún tipo de protección contra los ah, mosquitos o algo así mosquito, para el sol es repelente anteriormente nuestros abuelos cuando iban a cultivar ellos se pintan para poder cultivar la, lo que es el arroz plátano y representa la belleza oigan escuchan qué interesante me comentan que estas hormigas que sí que pican bien duro y te pueden dejar como que la, la piel bastante inflamada por, por unos días los niños tienen la costumbre de que cuando se encuentran dos grandes las ponen una junto con la otra para que comiencen a pelear hasta que una de ellas no sobrevive se muere entonces a esa hormiga ganadora la ponen a pelear con otra a su vez y es como una especie de juego que tienen los niños aquí estamos parando ahora en el chorrillo para que vean un poco cómo es un barrio digamos de clase más trabajadora dejamos atrás los vascacielos la modernidad para meternos un poco en lo que vendría siendo el Panamá de día a día. Este sitio se llama El Chorrillo porque del Cerro Bancón bajaba un chorro de agua básicamente y aquí venían las mujeres a utilizar esa agua para lavar la ropa. Entonces, bueno, aquí pueden ver un poco ya cómo se ve esta zona bastante vida en las calles a diferencia de las grandes avenidas como por ejemplo la avenida Balboa donde estuvimos caminando que uno ve que prácticamente todo el mundo conduce. Aquí la gente camina, hay mucha vida en los negocios, se reúnen aquí las personas mayores a jugar a dominó. Así que bueno, vamos a ver un poco qué tal esta zona. ¿Qué, ¿Qué otro dato interesante me puedes decir? Bueno, aquí te puedo decir la estación de policía, que es la que domina toda esta, esta parte aquí. 
para mantener lo, lo que son los policías de la comunidad, tener interacción con los muchachos de la comunidad, los niños, las personas y que se mantenga el orden. Entonces acá tenemos las pequeñas fondas, fondas de comida, donde las personas pueden adquirir ya sea comida muy accesible. Como a precio solidario. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Entonces aquí está un, un pequeño comedorcito. Aquí las mujeres del barrio pre preparan la sopa, comida en las tardes, como la sopa a dos dólares con arroz blanco. que es o Son sea, almuerzo completo, almuerzo bien grande, que te llene bastante. O sea, esto vendría siendo como una especie, digamos, de comedor solidario o algo así. Aquí pueden ver un poquito más de cerca, eh, como tienen aquí su cocinita, le entregan aquí a la gente sus potecitos de arroz con comida nutritiva, precios baratos. Y la gente de bajos recursos, pues viene a estos sitios. Y aquí es donde comen. Este es el mercadito del barrio donde las personas adquieren sus productos a bajos costos. Por lo menos aquí ven frutas, vegetales y las personas todos los días lo que puedan comprar dependiendo de su salario. Si tú tienes 30 dólares, tú puedes venir aquí y comprarte una libra de, de plátano, guineo, yuca, ñame para tu ensalada, vegetales allá. Así que mira, la señora lleva uva, lleva yuca. Lleva zanahoria, Aquí un poquito de todo. Esto es lo que le llamamos la puerca, como una puerquita, una pequeña puerquita. O sea, todo esto cuatro dólares completo. A cuatro dólares esto. Aquí que tienes como pollo o sí, qué? Sí, compré pollo acá. Ajá. Okay. Tres dólares de pollo y uva. ¿Y esto cuánto te dura? Bueno, esto aquí voy a hacer una sopa, me alcanza para mañana también hacer otra comida porque llevo un pollo entero. Sí, ok. Entonces mucha comida a buen precio. Sí. ¿Y esto por qué? Gracias. Ajá. ¿Y esto por qué está cerrado así? ¿Por qué la gente no pasa? ¿Por qué? Bueno, esa es su manera de como cerrar el, el espacio. Ok, para tener más control, para tener ¿no? Para más control. Ok, Ajá. perfecto. Entonces voy a llevarte a un... parece el señor de los sombreros está ahí. Bueno, vean esto por aquí. Zapatería, preparación de calzados en general. Nos dijo algo del señor de los sombreros. Ah, aquí está el señor de los sombreros. Vamos a ver qué tiene para ofrecer. Este es sí, España. Buenos días. España. Te presento a Mirko. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Antenor. El señor de los sombreros, me dijo ella. Mario. Sí. Este señor es una reliquia y él te arregla los sombreros antiguos, de, de ya sea los Panamá, todo tipo de sombreros. Es, esa es su especialidad. Dígale, hable usted. Ya, nací con la inmigración de mi abuelo que vino del Perú. Todos nacimos aquí, él vino en 1910. Y esto todavía existe porque está de generación en generación. O sea, mi papá, mi abuelo, mi papá y yo. La forma con que trabajo tiene 120 años, ¿verdad? Yo todavía trabajo igual. Aparte de eso, me han hecho entrevistas francesa, coreana, United Line. Y ya, bueno, estoy tratando de que un, un familiar o un nieto mío se encargue, pero parece que no le interesa mucho. Y es, es una habilidad que no se debe perder. No, no, eso no sé, porque eso es hecho a mano con mucho amor. Venga, para que vean las entrevistas, Ajá. pasen adelante. Bueno, hay que, hay que traerla a la cuarta generación, ¿no? Para que no se muera el negocio. Hay que traerla, hay que traerla. Bueno, y aquí está la sombrería, el señor repara sombreros. ¿Usted los fabrica también? También cuando el cliente me pide algo, ¿Todo esto? algo en especial, alguna forma en especial, mucha gente me pide el estilo Rubén Blade. Es parecido a esto, pero es de fieltro. Vean esto, qué diferente, ¿no? Que se ve la vida en esta zona, qué, qué contraste también con la, con la zona más moderna de Panamá. Bonito ver un poquito así cómo es el día a día, cómo es un barrio más de gente humilde aquí dentro de la ciudad. El barrio del Chorrillo tiene una rica historia como barrio popular o de clase trabajadora, ya que fue fundado principalmente como un área residencial para los trabajadores durante la construcción del Canal de Panamá. Tras la finalización del canal, también se convirtió en hogar para las personas que continuaron trabajando en las operaciones del canal y en otras actividades relacionadas. Este señor aquí, el que está de izquierda a derecha, el tercero, vean, lo tenemos aquí en persona, 83 años de edad, jugada de defensa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Usted era bueno, ¿no? Buena condición, siempre. Bueno, a seguir jugando fútbol. El club de fútbol Plaza Amador, porque esta plaza se llama Plaza Amador. Ok, entonces en este estadio aquí juega como que el equipo local, ¿no? Ajá, el equipo local. ¿De qué edades? ¿Cualquier edad? Uf, de, desde veteranos, ¿desde qué edad? Desde... A ver, hasta 80 años, bueno. 80 años. Wow. O sea, ¿el señor juega todavía? La única parte del mundo donde hay una liga con 
todavía, los veteranos, los mayores todavía juegan. Wow, o sea, me dicen que esta es una de las ligas de gente más mayor que hay en el mundo, que la gente con 70 y pico, 80 años sigue jugando. Este estadio, el estadio Cocolizo Tejada, tiene mucha importancia para la gente del Chorrillo. Nos comentan también que esta zona está transformándose un poco, es decir, es una zona humilde, pero tradicionalmente las zonas cercanas al mar suelen ser un poco costosas y pues vean, por ejemplo, estos apartamentos que se ven aquí detrás, los construyeron hace poquito, un apartamento allí cuesta como unos 120 mil dólares y aquí estamos al lado de estos edificios que probablemente puedan tener unos 100 años o incluso más, su canchita de fútbol aquí, o sea es un barrio con mucha vida, tiene todo tipo de negocios, de establecimientos, sus restaurantes, de esta parte también pueden ver un kiosquito con su buen surtido de frutas y ya me dicen que las personas que tienen un salario un poquito mejor, entonces ya se pueden ir a los supermercados, se pueden permitir comprar la comida en establecimientos como este, si no van a los kioscos o si no al otro puestito que vimos donde estaban despachando ahí en la ventanilla bueno de acá les muestro otra curiosidad me dicen como que cada zona de, de la ciudad tiene esto aquí dice comejiduría de Santana pues aquí hay básicamente hay como un juez hay un juez de día y un juez nocturno entonces si tienes algún problema con algún vecino no sé te peleas o lo que sea vienes donde este juez y el juez llega como que a una resolución le da la razón a alguien y así es como se resuelven los conflictos de los barrios, o sea, aquí lo tienen, detrás de esta oficina, aquí pueden ver el horario de atención, dice vestimenta adecuada, y aquí pone casa de paz con regimiento de Santana aquí entonces, si tienen una pelea, vienen y le buscan solución, ahora estamos dándonos un paseo por otra parte de la ciudad este barrio de acá se llama Santana entonces Santana también es un barrio obrero me dicen que hay muchas discotecas también que están por aquí, que es un sitio con mucha vida nocturna, lo noto tal vez un poquito más desarrollado en cuanto a las construcciones son un poquito como que más bonitas, más ordenadas que en la parte del chorrillo, pero está igualmente interesante esta área. A continuación visitamos el casco histórico de Ciudad de Panamá, conocido también como casco antiguo o casco viejo. Este barrio fundado en 1673 es el núcleo original de la ciudad, después de que el primer asentamiento conocido como Panamá Viejo, que estaremos visitando más tarde, fuera destruido por el ataque de los piratas. El casco viejo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNED en el año 1997 gracias a su valor histórico y arquitectónico con edificios coloniales bien conservados incluyendo iglesias palacios y mansiones en las últimas décadas el casco viejo ha pasado por un proceso de rehabilitación y restauración convirtiéndose en un área vibrante con restaurantes boutiques galerías de arte y hoteles el área es conocida por su vida cultural activa y su ambiente animado especialmente en las zonas cercanas a la plaza de la independencia estamos caminando ahora sobre sobre lo que sería la antigua muralla que se construyó aquí en la ciudad. ¿Y por qué se construyó aquí? Pues por varios motivos. Uno de ellos era proteger a la ciudad de las incursiones de piratas y el otro es que todo este tramo de costa, como pueden ver, está un poco como cubierto por formaciones rocosas. Entonces obviamente un barco aquí no podía llegar tan cerca, lo cual dificultaba cualquier invasión. Entonces toda esta vendría siendo la muralla. Por aquí tenemos un mercado y me estaban comentando sobre las placas de los cabos. Entonces pueden ver que la que tienen la letra T es porque eran placas de taxis, las que no son de vehículos particulares y todas estas son placas usadas, o sea que salieron ya de circulación porque recuerden que cada automóvil tiene que cambiar su placa cada cierto tiempo, entonces bueno aquí pueden ver algunas año 2017, año 2014 y se terminan convirtiendo en souvenir. Historia interesantísima que seguramente ustedes han escuchado alguna vez en sus vidas hablar del famoso sombrero de Panamá ¿Cuál creen ustedes que es el sombrero de Panamá? Bueno la respuesta casi que diría que todo el mundo sería esta porque este es el sombrero que se ve en todas partes como el sombrero de Panamá pero verdaderamente este es el auténtico ¿y por qué? porque este es el sombrero pintado este es el sombrero que he hecho por manos panameñas con nuestros artesanos este sombrero también fue declarado patrimonio inmaterial por la UNESCO y este sombrero es muy interesante cómo es hecho las fibras son hechas a mano este sombrero acá durante la construcción del canal unos empleados ecuatorianos le regalaron este sombrero al presidente Terry Roosevelt y claro el lo usó muy elegantemente posando para una foto y desde ahí empezó su fama dándole el nombre de sombrero panamá hoy en día ya no se le puede cambiar el nombre no se puede decir sombrero ecuador es sombrero panamá así que aquí nació esta fama de este sombrero se quedó para siempre sombrero de panamá sí. pero el auténtico de verdad el es sombrero este. pintado
De esta parte pueden ver este puente que da toda la vuelta. Aquí esto sería la cinta costera. En realidad hay tres cintas costeras. Y si nos fijamos más hacia allá al fondo, aquí pueden ver una serie de edificios construidos sobre una isla artificial. Pues esa isla es Ocean Reef, que va a pasar a ser la zona más exclusiva de toda ciudad de Panamá. Desde este punto se puede apreciar un poco mejor todo lo que vendría siendo la muralla que construyeron los españoles, que continúa por allá y se pierde por aquel lado, no sé exactamente en qué punto. Allá tenemos el Cerro Ancón, dominado en su parte prácticamente más alta por la bandera de Panamá. Si se sigue por aquí, por donde está ese puente allá a lo lejos, ese es el Puente de las Américas, se puede seguir hasta México, Estados Unidos, etc. Y de aquel lado, sentido contrario se va hacia Colombia. Bueno, estamos en la famosa Plaza de Francia. La Plaza de Francia tiene unos monumentos en honor a los franceses que vinieron aquí para la construcción del canal francés. Aquí vemos las estatuas del de cuerpo de ingenieros de la compañía francesa. Solamente había un panameño. Detrás está la historia, la narrativa de la construcción del canal y sus proyectos. Todo estudiante panameño tiene que saber cómo fue la construcción del canal. Esa es parte de nuestra historia. Y en una parte muy importante está la placa al doctor Carlos J. Finlay. Doctor Carlos Finlay fue quien descubrió el germen de la fiebre amarilla. Un descubrimiento muy importante porque ya que los franceses pensaban que la fiebre amarilla y la maralla eran por las hormigas, por eso les ocurre a ellos poner vasijas de agua para atraer a las hormigas. Y lo que estaban haciendo era procreando larvas de mosquitos. Por eso la fiebre amarilla se salió de control. O sin embargo, cuando el doctor cubano Carlos Finlay mandó el descubrimiento del mosquito, el Anopheles y el Aedes aegypti, ahí fue donde se retomó el proyecto que se hizo con el canal, ya que pudieron eliminar lo que era la malaria y la fría maría. Se hicieron dos años de erradicación de la malaria y la fría maría. Y por eso que el canal se construyó en 10 años. Muy importante descubrimiento para el mundo. Erradicación de la fría maría y la malaria en Panamá. O sea que mucha gente en el mundo reconocería más a los ingenieros, pero realmente mucho de lo que se hizo no hubiese sido posible sin este doctor cubano, porque muchas personas murieron a manos de la malaria, ¿no? Que no Correcto. estaba descubierta cuál era realmente la causa. No sabían. 70 35 mil personas fueron traídas con el proyecto francés. De esas murieron casi más de 20 mil personas. Y el agua que ponían era porque querían atraer a las hormigas para que se mojaran y se ahogaran. Lo que están haciendo era básicamente lo contrario. Crear más mosquitos. Crear más mosquitos, las larvas. Y ha llegado el momento de una de las partes que probablemente ustedes están esperando con más ansias, al igual que yo, y es conocer uno de los mayores hitos de la arquitectura y de la ingeniería del mundo entero. Y es que sí, lo adivinaron, vamos a estar conociendo el canal de Panamá. Resulta ser que cuando una persona presta 20 años de servicio le hacen esta especie de homenaje cuando pasas los 20 años de servicio y te jubilas y pues un señor se está jubilando ya con 36 años de servicio entonces básicamente es como bueno rendirle un poquito honor a todos los años que trabajó en el canal de Panamá entonces aquí tenemos un mirador en la parte de arriba Claro que sí, vamos a estar recibiendo también otra embarcación El canal de Panamá es una vía de navegación artificial que conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico facilitando el tránsito marítimo entre los dos océanos sin la necesidad de rodear el continente sudamericano. Los barcos que pasan por el canal de Panamá están pagando mucho dinero porque a la vez están ahorrando mucho dinero haciendo una travesía mucho más corta. Con una longitud de aproximadamente 82 kilómetros desde la entrada en el Atlántico hasta la entrada en el Pacífico, el canal se construye para reducir la distancia y el tiempo de navegación entre ambos océanos, evitando a los barcos tener que navegar alrededor del extremo sur de Sudamérica, lo cual era peligroso y tomaba mucho tiempo. El primer intento significativo de construir el canal fue realizado por los franceses y se inició en 1881, bajo el liderazgo del ingeniero Ferdinand de Lesseps, famoso por la construcción del canal de Suez. Sin embargo, los franceses enfrentaron múltiples dificultades. El terreno montañoso y el clima tropical de Panamá, muy diferente al del desierto de Egipto donde se construyó el canal de Suez, representaron desafíos inesperados. Las lluvias torrenciales y las crecidas del río Chagres dificultaron enormemente los trabajos de construcción. Por otra parte, el proyecto fue devastado por la malaria y por la fiebre amarilla. Miles de trabajadores murieron debido a estas enfermedades, lo que llevó a una alta votación de personal y a enormes pérdidas humanas. Y como si fuera poco, el costo del proyecto fue mucho mayor de lo anticipado. La mala gestión financiera combinada con la corrupción y el fraude llevó a la quiebra de la compañía en 1889. El fracaso francés dejó una huella de desconfianza y escepticismo sobre la viabilidad del canal parando su construcción 
en ese mismo año, hasta que en 1903 Estados Unidos negoció con Colombia, de quien Panamá era un departamento en ese momento, para obtener los derechos de construcción y control del canal. Cuando Colombia rechazó el tratado, los Estados Unidos apoyaron un movimiento separatista en Panamá, lo que llevó a la independencia del país. El 3 de noviembre de 1903, Panamá declaró su independencia de Colombia con el respaldo de Estados Unidos e inmediatamente después de la independencia se estableció un nuevo gobierno panameño que estaba dispuesto a negociar con Estados Unidos. Entonces, mediante un tratado, se otorgó a Estados Unidos el control sobre una franja de terreno de aproximadamente 16 kilómetros de ancho a lo largo del Istmo de Panamá para la construcción del canal, la cual costó aproximadamente 375 millones de dólares y tomó 10 años desde 1904 hasta 1914. Dicho acuerdo y el control estadounidense en la zona del canal continuaron hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando el canal de Panamá fue transferido a Panamá bajo otro tratado. Panamá es ahora el único dueño del canal y recibe todos los ingresos derivados de su operación. Anualmente transitan por el canal de Panamá de 12.000 a 14.000 barcos y desde su inauguración hasta la actualidad más de un millón de barcos han cruzado el canal. Así es, nos están visitando desde muchas partes del mundo, Argentina, Colombia, Panamá, Paraguay. Este barco nada más en cruzar aquí entre una esclusa y otra se demora como 45 minutos. Ya el barco hizo todo este recorrido y está ahora por salir en aquella esclusa de acá. Aquí pueden ver una de las esclusas que son esas compuertas enormes que lo que hacen es que cierran o abren el paso de agua y ya ahí el barco salió. Lo que se hace en 8 a 10 horas a través del canal de Panamá podría tomar entre 25 y 34 días navegando alrededor de Sudamérica por el Cabo de Hornos, dependiendo de la velocidad del barco. Esto demuestra la enorme eficiencia y ahorro de tiempo que ofrece el canal, una obra de ingeniería que cambió el mundo para siempre. Al acabar nuestra visita al canal, volvimos al centro de la ciudad y aunque en esta toma no lo parezca, ya habíamos estado prácticamente parados en un tráfico kilométrico por casi dos horas. Sin embargo, íbamos bien de tiempo para disfrutar de la última experiencia del día. Y para cerrar la velada, esto es un lugar que se llama Emotions Sushi Bar. Entonces básicamente lo que sucede aquí es que vamos a estar comiendo mientras presenciamos un show. Así que, vamos a disfrutarlo. Primeramente disfrutamos de un espectáculo de una hora de duración que estuvo muy variado y divertido. Sin embargo, al final de la noche nos sorprendimos con un tributo a Michael Jackson que nos encantó. Sí, 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 sí. 